sahabat keywords, ketemu lagi dengan Tasha tentunya di keywords tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memanage file di file manager direct admin. Jadi untuk sahabat keywords yang penasaran, yuk stay tune and check it out. Nah sahabat keywords, untuk membuat sebuah website tentunya kita membutuhkan hosting. Dan untuk membantu memanage file yang ada di hosting tersebut, kita membutuhkan software yang dapat membantu mengatur email, kemudian data website, FTP, subdomain, dan database lainnya. Namanya adalah Control Panel Hosting. Nah, keywords menyediakan Control Panel Hosting bernama Direct Admin. Apa sih kelebihannya direct admin? Pertama, harganya lebih terjangkau. Kedua, kontrol panel hosting yang ringan. Ketiga, tampilannya sudah jauh lebih modern. Keempat, sudah support back-end language PHP. Kelima, sudah menggunakan Linux OS. Dan keenam, sudah support domain name server DNS. Nah, sahabat keywords, pada tutorial kali ini kita akan membahas step by step bagaimana caranya memanage file di file manager direct admin. Jadi untuk sahabat keywords yang masih kesulitan, let's check it out. Pertama, login terlebih dahulu ke direct admin menggunakan URL nama domain 2082. Setelah berhasil login, kita pilih menu File Manager. Untuk memanage file web, kita harus masuk ke directory public underscore html. Di dalam public underscore html, kita bisa memulai untuk memanage file web. New folder untuk membuat subfolder. file untuk membuat file baru upload file untuk mengupload file web dari lokal ke hosting dan edit file untuk melakukan editing file untuk melakukan compress file pilih semua file yang akan dikompres lalu pilih clipboard Selanjutnya, pilih menu kompres dan pilih menu ekstensinya, yaitu zip atau tab.gz. Sahabat keywords, gimana nih? Mudah sekali kan untuk memanage file di direct admin? Kalau sahabat keywords masih kesulitan, sahabat keywords bisa langsung buka di halaman knowledge page keywords. Terima kasih ya sahabat keywords sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye!